E con noi il professore Enzo Sciarra che è qui in Piazza Salotto è venuto a parlare al pubblico dei prodotti enogastronomici e di un libro importante. Ci vuole dire qualche cosa? Certo, oggi è la giornata mondiale del libro nel quadro della presentazione di vari libri noi abbiamo presentato un libro uscito a Natale che si chiama Viaggio nella cultura enogastronomica abruzzese. La parola cultura dice tutto, cioè non è un ricettario, un elenco di ingredienti di cucina, ma un racconto della cultura millenaria che sta dietro i nostri prodotti migliori. E vari studiosi hanno illustrato, ognuno con un proprio capitolo, vari aspetti. Da un lato il pesce, dall'altro lato il maiale, dall'altro lato l'olio, dall'altro lato le, le primizie e via dicendo. Io in particolare ho curato, ecco perché ero con gli altri amici alla presentazione, con gli altri autori, eh, un capitolo centrale che si chiama l'aristocrazia gastronomica in Abruzzo, in cui ho parlato dei cibi per eccellenza, le virtù, il coatto, le scrippelle in bus, ehm, le, i rosticini, ehm, la panarda, cioè i cibi più tradizionali e tipici, quelli che dall'esterno ci fanno individuare come un territorio di produzione esclusiva. Mm, tra le altre cose la centerba, perché è una produzione tipicamente regionale, e poi il saffron, cioè lo zafferano, che come sappiamo si produce squisitamente ed esclusivamente in Abruzzo. Allora in questo caso, intorno a questa esclusiva, sono state tracciate le linee della cultura tradizionale, dei rituali, delle pratiche sociali che accompagnano il cibo, oltre alle caratteristiche degli ingredienti, senza arrivare al dettaglio minimo della ricetta, perché non è un libro per cuochi, è un libro per tutti per capire l'identità profonda che sta dietro la personalità sociale di ogni abruzzese. Quindi la storia dell'Abruzzo attraverso l'enogastronomia e la cultura appunto bravo, della cultura. Bravo, bravo. Ma... In sostanza è questo. Beh, eh, poi ci ricavi anche la storia sotto il profilo delle linee di tendenza e delle caratterizzazioni dei prodotti più tipici. E lo, sullo sfondo c'è proprio la storia sociale. Attualmente c'è un ritorno al mangiare sano, all'enogastronomia. Pensa, la domanda, eh, è solo un momento, una moda, oppure c'è la possibilità, la speranza che veramente l'uomo ritorni un po' alle sue origini e a qualcosa di più semplice? Guardi, lei ha toccato uno dei punti centrali che ho affrontato nel mio capitolo, facendo un confronto dialettico di contraddizioni tra civiltà di massa e civiltà comunitaria. La civiltà comunitaria è quella che seleziona i prodotti migliori e li sa conservare. E scusate, darwinianamente, se sopravvive una specie più delle altre, significa che se è adattato funziona meglio. Se ci sono dei cibi che sono sopravvissuti per 2000 anni, mentre gli altri durano 3-4 anni e poi scompaiono e poi si sostituiscono, evidentemente quello di lunga durata ha un pregio maggiore, perché ho intitolato il mio capitolo aristocrazia, che resta no, che l'aristocrazia è la costruzione di una nobiltà dovuta al tempo. In questo caso il confronto del bivio della nostra civiltà e se ci affondiamo nella civiltà di massa in cui per la brama del lucro noi siamo disposti a mangiare robaccia prodotta artificialmente nel peggiore dei modi e ci fa anche male la salute oppure se a costi ragionevoli perché se dovessimo pagare per quelli che costa una produzione di eccellenza costerebbe dieci volte tanto però a costi ragionevoli perché ce n'è una produzione diffusa Salviamo, io non dico mai che ritorniamo indietro a forme di vita più semplici, eccetera, ma dico salviamo almeno la qualità delle cose sane che fanno bene alla salute, che sono buone dal punto di vista del gusto e che mantengono quella lunga durata che gli ha consentito di sopravvivere per 2000 anni almeno. Quindi questo bivio a cui lei allude è veramente la scommessa di una civiltà, lo diciamo sul cibo perché è un ingrediente che si tocca con mano immediatamente. Noi vogliamo mangiare il parmesan californiano che è una copia adulterata artificiale o vogliamo mangiare il parmigiano? Tant'è vero che il parmigiano che i ricchi, lei crede che McDonald's mangi il McDonald's 
McDonald's, glielo dico perché è documentato, si fa venire attraverso gli aveoggetti i salamini stagionati di Torano, perché mica è cretino. Allora, probabilmente il futuro sarà che le cose alta qualità popolari della cucina povera diventano un privilegio dei ricchi e la massa del popolo becere bue è condannata a mangiarsi le schifezze più terribili perché vanno da moda ma sono dei prodotti artificiali a bassissimo costo. Le faccio un solo esempio tanto per dare la misura della differenza tra una cosa elaborata importante tipo dicevamo adesso il primo maggio avremo le virtù teramane, 50 ingredienti, un mio dell'adere di una cottura perfetta di cui bisogna sapere il dosaggio del tempo e gli amalgami. Infatti si può fare una volta all'anno solamente. Si può fare una volta all'anno perché è stagionale, non è artificiale, non c'è un solo ingrediente chimico che ci sta la varietà di tutti i prodotti per cui della dieta mediterranea, dato che l'uomo è un animale onnivoro e anche la donna è onnivora, in qualche maniera copre tutti i bisogni perché ci sta le paste, i legumi, la carne gli odori, le verdure quindi l'olio è tutto sta là è tutto allora lei si mangi un piatto completo di virtù abbondante per quando ne mangi gli piace al gusto e le fa bene lo digerisce perfettamente poi per cortesia si mangi un po' di quella carne morticina di prosciutto che sta sotto la plastica che è stato imbacchettato altrove ma che dura tanto tempo attraverso l'elaborazione di un maiale non, a, non locale che viene dalla Polonia attraverso la Germania e che costa pochissimo, sapete per quale motivo? Perché loro mangime è a costo zero, lei mi domanderà come a costo zero? Quelle mangiano e non costa niente, da noi anche quando mangiamo le cose povere, cioè le ghiande e le melette cadute qualcosa pure valeva dice no quelle le fanno a costo zero sai che cos'è? che sopra fanno gli allevamenti di polli la pollina c'è la cacca dei polli va sui maiali i maiali mangiano tutto sono allevati a cacca di gallina e infatti quando lo prendi e lo apri questo plasticone con la carne da morticina molliccia che ti fa capire subito che è una cosa già deteriorata lo vai a odorare e sta di merda allora detto questo io, detto papale papale, ho l'aristocrazia sotto mano ed è quella di mia nonna. Forse non costerebbe di più, ma basterebbe il rispetto della natura e della sua stagionalità e dei saperi antichi di una tradizione millenaria. Dall'altro c'è una cosa comoda, estemporanea, che te le migne da solo, perché la civiltà di massa poi produce la solitudine, come nel Bronx, in un intervallo di 5 minuti come quei grandi finanzieri i quali come si vede tutti i film americani all'ora di pranzo ci hanno i 10 minuti di intervallo mentre hanno guadagnato milioni di dollari alla borsa e che si mangia il hot dog beh io non guadagno milioni di dollari per mangiare un hot dog sulla quinta strada di New York che secondo me ti fa morire a breve termine perché ti potete immaginare chi ci si mette dentro un hot dog di New York eh. no, preferiamo non immaginarlo no ti dico di più che a proposito di quel maiale di cui sopra non solo è alimentato a costo zero con le, 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 le defecazioni polline ma ci stanno pure gli scarti degli ospedali non ti sto dicendo una cosa estrema, ti sto dicendo la normalità. In televisione sono stati dei programmi la Gabbanelli che l'hanno detto pari pari e noi siamo documentati. Perché? Perché siccome la quantità di prosciutto che viene fuori è di gran lunga superiore a quel che produce l'Italia, loro la importano e pare che a Parma, per dire la centrale della qualità, solo uno è allevato lì secondo i disciplinari imposti cinque maiali su sei sono di quella razza di cui parlavo prima allora la probabilità di mangiarti la carne del morticino alimentata con i detriti degli ospedali è facile, molto più facile dici ma costa poco e se l'olio d'oliva costa 3 euro secondo te che ci sta là dentro? ci sta di scorrie ma è tanto mi dà e noi non dobbiamo assecondare questa inciviltà di massa e dobbiamo coltivare la civiltà comunitaria che è quella dei centri piccoli raccolti in cui c'è 
la condizione della comunicazione diretta face to face e la trasmissione diretta e tradizionale delle nostre eccellenze. È un bivio della civiltà. Beh, noi non possiamo che ringraziare il professor Sciarra per questa eh, dotta ma anche simpatica Alessio Magistralis, speriamo che la società e la politica la ascoltino. E la salvezza di tutti noi, compresa dei politici, che tra l'altro morirebbero pure di cose che mangiano. Grazie. Bene.